Eccoci qua, salve a tutti! Oggi parliamo di Charles Darwin, un nome eh, che tutti conosciamo, anche se a volte eh, con, con molta po poca proprietà eh, di termini e di contenuti sin dalle scuole elementari. Eh, Charles Darwin eh, si presenta da solo perché sin da bambini si impara che egli è il padre della teoria della evoluzione e eh, diciamo anche a Bagnano, un grande studioso di storia della filosofia, lo fa rientrare nell'indirizzo evoluzionistico del positivismo. Herbert Spencer, di cui abbiamo già parlato, è un evoluzionista sociale, Darwin è un evoluzionista naturale. Darwin nasce nel 1800 9 e muore nel 1882, è stato uno scienziato viaggiante, eh, 5 anni, quasi 6 di viaggi dal 1831 al 1836 per raccogliere preziosissime informazioni, eh, particolarmente eh, in isole in cui tutti vorremmo andare, ma non per studiare ma per riposarci, le isole Galapagos. Il suo testo principale è L'origine della specie, eh, pubblicato nel 1859. Ci sono due dati fondamentali, eh, di Darwin dovremmo parlare in maniera molto sintetica, in questo testo. Il primo dato è che eh, esistono piccole variazioni organiche, eh, questo Darwin è convinto di averlo verificato con la sua osservazione empirica, che sembrano eh, avvantaggiare eh, alcuni individui che le presentano e quindi evidentemente che si sono nella storia evolutiva, eh, evolutasi precedentemente, che si sono avvalsi eh, rispetto ad altre specie di questi vantaggi. La seconda considerazione è che questo è stato possibile grazie a una lotta eh, per la vita ingaggiata da, eh, tra gli esseri viventi. Tutto questo, diciamo, spiegato con molta semplicità, farà ehm, arrivare Darwin a elaborare la legge della selezione naturale che spiegherebbe appunto il passaggio da una specie ad un'altra. E questi studi eh, darwiniani possono portarci a determinare l'ordine progressivo degli esseri viventi. Un ordine progressivo, cioè una progressione decisamente ottimizzata o per meglio dire ottimistica secondo Darwin, come non so l'idealismo di Hegel, il marxismo di Marx, credevano in un progresso eh, diciamo spirituale e, e politico, economico inarrestabile per l'umanità, così Darwin è convinto che la selezione naturale sia inarrestabile e determini il progresso di ciascun individuo un progresso sia fisico sia individuale. Ovviamente riguardo all'uomo, all'essere umano, Darwin è convinto non esserci alcuna differenza tra l'uomo e i mammiferi più elevati. Eh, eh, non c'è differenza diciamo, nemmeno per quanto riguarda le facoltà mentali. Eh, le facoltà mentali che l'uomo ha rispetto agli animali più elevati, eh, cioè l'intelligenza e il linguaggio, non sono uh, differenze sostanziali, ma sono differenze ex gradu, di grado, anche perché l'uomo, uh, Darwin sostiene questo, uh, le ha, uh, diciamo, come dire, realizzate meglio del mondo animale perché si è avvalso meglio e in maniera più uh, efficace e vantaggiosa per lui dell'accoppiamento sessuale. Naturalmente, qual è la conseguenza di tutto questo? che Darwin dice che nella natura non si vede alcuna causa finale, non c'è niente del finalismo, nulla va verso niente, è inconcepibile pensare che possa esistere un'anima sede di una spiritualità che non rientra in questo meccanismo di selezione naturale e di lotta che le specie umane ingaggiano tra loro. Questo lo dirà soprattutto Thomas Huxley, eh, un inglese contemporaneo e molto legato a Darwin. Fu Huxley infatti a, for a fornire a Darwin l'assist affinché 
la teoria dell'evoluzione che forse per darvi non doveva avere necessariamente questo tipo di eh, concretizzazione ma nelle mani di Axley diventò un grande argomento di materialismo e soprattutto per dirla con Feuerbach di agnosticismo Axley eh, fu chiamato appunto il mastino di Darwin pensate e lo stesso Darwin lasciò scritto eh, lasciò scritte esattamente queste parole Axley è stato un ottimo amico sempre pronto a prendersi ogni sorta di fastidi per me a togliergli diciamo le castagne dal fuoco e a fare dell'evoluzione una teoria agnostica se non addirittura atea pensate che nel 2015 eh, quattro anni fa la rivista le scienze una rivista italiana che è di divulgazione scientifica molto schierata diciamo col, eh, col darwinismo e col materialismo intitolava un suo numero ripensare darwin eh, in pillole da parte di questi scienziati darwiniani eh, quattro anni fa questo fu un grande atto di umiltà cioè l'idea che noi uomini eh, siamo soltanto scimmie evolute era un'idea secondo questi scienziati di orientamento darwiniano da ripensare d'altronde eh, bisogna anche dire che i padri dell'evoluzione eh, in realtà furono due non ci fu soltanto darwin ma ci fu un altro inglese, Sir Alfred Wallace, che morì un po' dopo Darwin nel 1913, il quale era convinto dell'evoluzione, ma considerava l'evoluzione qualcosa di guidato, di mirabilmente finalizzato, e che dunque faceva sì che nell'uomo agisse anche una forza spirituale, che è, è, è come già la filosofia greca diceva e tutta anche la filosofia moderna e gran parte di quella contemporanea ciò che dà eh, la finalità all'uomo e gliela ricorda eh, secondo Wallace esisteva nell'uomo una forza spirituale ignota non riducibile a meccanismi puramente materialistici chiediamoci l'evoluzione la teoria evoluzionista può aver superato e abolito l'anima dell'uomo L'unicità dell'uomo, eh, la specificità eh, spirituale dell'uomo è soltanto una favola per bambini? Nel rispondere eh, anche i più schierati eh, col materialismo non dimenticano che questo tipo di darwinismo che nega ogni finalità spirituale all'uomo è diventato anche un darwinismo sociale, ha ridotto l'uomo a un semplice animale e ridurre l'uomo a questo è stato anche una delle cause che ha giustificato per esempio il razzismo, il colonialismo e l'eugenetica eh, che ha avuto nel nazismo un grande sponsor, cioè quella teoria secondo cui occorre selezionare il gene umano in base a ciò definire la superiorità o inferiorità degli esseri umani. Pensate che il grande Bertrand Russell, un ateo, nel 1945 sosteneva che a seguire fino in fondo la teoria di Darwin eh, veniva meno totalmente l'idea dell'uguaglianza dagli uomini, tra gli uomini e quella dei diritti umani. Queste due teorie andrebbero darwinisticamente parlando considerate secondo Russell e condannate perché ritenute antibiologiche, in quanto ovviamente è chiaro che eh, non distinguono uomini e animali. L'evoluzione dell'uomo da specie superiore, eh, da specie inferiore a specie superiore non è oggi in discussione, nemmeno la Chiesa eh, la discute ovviamente più, però lo è sicuramente in discussione anche nel mondo accademico la spiegazione materialistica che Axley gli ha voluto dare e che oggi è ritenuta assurda. Eh, perché infatti ci si chiede l'uomo ha un linguaggio, un pensiero, una volontà, un'autocoscienza, eh, come una rete eh, per gli squali eh, non può catturare farfalle perché le farfalle ci passerebbero in mezzo, come un secchiello non può contenere il mare, così sono tanti gli scienziati a pensare che la scienza non possa dominare il mondo dello spirito e dell'anima e non si può sempre attribuire al caso, al famoso signor caso, l'esistenza di queste differenze, perché dire mistero è una cosa e l'anima è ricoperta da mistero, ma dire caso è un'altra. 
l'uomo non avrà i peli delle scimmie, eh, non ha le piume degli uccelli, non ha il nettare delle api, ok, però fabbrica vestiti secondo il clima, costruisce aeroplani per vincere la forza di gravità, sconfigge le malattie inventando medicine, quindi l'uomo ha qualcosa che lo distingue dagli animali. Persino quando si suicida l'uomo mostra di essere più di un animale perché va proprio contro l'istinto biologico. Un sociologo moderno, Fiorenzo Facchini, sociologo e antropologo tuttora vivente, bolognese, ha scritto questo bellissimo articolo, l'avventura uomo, due punti, caso o progetto è del 2006 ed è una risposta che apre ad altre domande. Ci sono cose che nell'uomo derivano dalla progettualità, dal simbolismo, per esempio la religiosità, l'arte, la gratuità e che si trovano in tutta la storia, quindi dimostrano che un'anima esiste. Alla prossima!